。少夫人，大帅怎么样？一直昏迷。听说少帅给您打电话了。是啊。谁通知的少帅？不是你吗？坏了，我的电话根本就没有打通。这里边一定有诈，我得赶紧回司令部派一个连来保护你们。他说了什么时候到吗？应该已经出发了，明天一早就到。好，我再派一个连去火车站接他。李长，这里交给你了。无论如何要保证大帅和少夫人的安全，知道吗？是。那我先走了。这，少奶奶，您放心吧。啊。开快点。是。再快点。调人去了，离场在外面，我去看看。离场，离场，离场。雨柔，雨柔，爹，别喊了。说话了，快休息一会儿，你伤得很严重。郑楠呢？他马上就回来了，你别担心。雨荣啊，你爹是个好武出身，脾气不好。以前，以前我对你。别往心里去了，你啊，算不上是个合格的儿媳妇儿，但你是个好妻子，好好陪着郑楠吧，他现在。
少奶奶，少奶奶，我是一场。少奶奶，你怎么在这儿啊？大帅怎么样了？大帅，大帅对过世了。孙副官为什么还没回来？火车站那边有没有人接应？你说话呀！你说话呀！对不起了，少奶奶。部队不会来了，少帅也不会再来。他们一下车。李超，我们赵家待你不薄，你为什么要出卖我们？你为什么要出卖我们？我的老婆孩子都在日本人手里，我能怎么办？我们打不过日本人，一切都完了。少帅，不对啊！少帅。是要困死咱们？是啊，他们应该知道咱们快没子弹了。少帅，我可能是走不了了，你赶紧想办法，想办法去医院接老爷和少奶奶。你少跟我废话，没有我命令你不许死。去天津之前，应该好好跟他见一面，道个歉的。叶城，你还行吗？少帅，下命令了。
正南，好久不见，吴培。现在你老婆在我手上，怎么样？要不要上来见一见？玉荣，我爹呢？我来告诉你吧，你们的赵大帅，我已经送上路了。你把他们放了，我跟你走。你跟我走？你想跟我去哪儿啊？你不是要把我交给日本人吗？我可没想把你交给日本人，况且现在日本人已经对你不感兴趣了。现在，你们赵家的军队、司令部还有家臣，马上就要归日本人了。我只要一样东西，那就是你的命。少帅，好，我把我的命给你。放他们走！小陈不能去。叶城，哪轮不到你讲话？叶城，叶城，叶城，叶城，叶城，少帅，叶城不能保护你了。叶城。你的老婆，加上从小跟你长大的兄弟，还有你爹，相比我们吴家，算了，就当我吃点亏吧。赵正南，别耽误时间，赶快放下枪，给我上来！这就对了。小南，你快走，快点走啊站住！跪下！我让你跪下。生不如死，痛不欲生，是吗？这就是几年前你给我的感受。
我今天全都还给你。终于等到这一天了，时辰不早了，我现在。就送你去和家人团聚。
玉荣，玉荣，玉荣，醒醒，玉荣，玉荣，玉荣，来，慢一点。这是哪儿啊？这是我家。你家？我我怎么会？还是我告诉你吧。一个月前，你受了很严重的枪伤，好在我们及时赶到，才把你抢救过来。一个月？准确的说，是一个月零五天。你，你还记得当时发生的事情吗？当时，我记得，李厂送我去了火车站。这段时间以来，我分不清梦还是回忆。我只记得，燕城死了，我中了枪，郑南也中了好多枪。从那以后，赵正南的部队和家产都被人接管了。名义上归属一个姓吕的将军，但实际上是被日本人掌控着。他们之间其实一直……正南。玉荣，吃点东西吧。玉荣，回去吧。你已经站了半天了。你为什么要救我
你为什么要救我？你把我救了，赵正南他死了，死了！你为什么要救我呀？郑南也不希望看到你这样。郑南，什么？为什么玉荣，我明天要带你离开这儿。你怎么不问我去哪儿？无所谓，最好是带我去死。我可是使了我浑身解数，才把你从阎王那儿抢回来，我可舍不得你去死。好了，说正经的，这次走，对你，对我们。都很重要。我们。对。所以我要跟你说清楚。你不是一直好奇我是什么人吗？我本名不叫梁博文，叫梁生，陕西人。五岁那年发大水，全村只活下来七个人。我们一路要饭，我爹死在了要饭的路上。后来到了湖北，我又生了一场大病。眼看就要死的时候，遇到一户好心人，他们救了我，他们给我治病，让我留下来，还供我上学。于是我就成了他们家中的一员。十三岁那年，军阀混战。一颗炮弹落在我们家，一家五口除了我，全都没了。我当时在学堂，侥幸逃过一劫。我把家里能卖的东西全都卖了，葬了我的养父母，然后继续要饭。不知怎么就到了天津，在我就快要饿死的时候，我遇到了一个人帮我。他叫王哲夫，王先生。对，他把我安排在一个书店做学徒，还带我认识很多人。这些人经常聚在一起聊天，聊中国，聊世界，聊当下的混乱和未来的希望。他们都不是达官显贵，都只是一些出身平凡甚至贫寒的底层百姓。他们都有着跟我一样的惨痛经历，可他们从不哀叹，也不消沉。他们希望的是，可以用自己的行动改变这个国家、这个民族的命运，可以让我们将来不再遭受磨难、欺压、凌辱，可以幸福、平等、有尊严的活着。
过了很久我才知道，他们有着一个共同的组织，叫中国共产党。再后来，在王先生的带领下，我加入了他们，成为了一名中国共产党员。说了这么半天，你是要拉我入伙？你把我说的跟土匪一样。我们叫加入。对不起，玉柔，我不会勉强你，但我真的希望你能够加入我们。为什么？因为你身上具备很多成为一个共产党员的品质。可是，我的世界已经完全崩塌了。你不觉得我现在就像一具行尸走肉吗？崩塌了可以重建，行尸走肉也可以重新成为一个有血有肉的人。玉柔，我知道这么多年。赵正南就是你的世界，你的唯一。现在他走了，你从里到外全部都破灭了。这种痛苦，我也曾经有过。我不会劝你忘了他，忘了你们曾经的生活，重新开始，没有人可以做得到。但是玉柔，我真的希望你可以拿出勇气，为了你的挚爱。勇敢的，好好的活下去。如果我们可以创造出一个崭新的美好世界，这对逝去之人，不是最好的安慰和报答吗？那我应该怎么做？振作起来！父亲大人如晤，齐心紧祝安康。不孝女离家以来，思父之心甚切，常思绕于西前，朝夕相伴，共享天伦，尽其孝义。然世事难料，天意弄人，难得团圆，遥寄相思。唯愿父亲大人安康。汝为吾操劳半生，女未尽其孝，深感惭愧。每每想起，夜不。县官天下大事，国破家亡，民不聊生。清朝之下，焉有完卵？只有革命，国家才有希望，民族才有未来。小女不才，愿飞蛾扑火，以换苍生。父亲大人现年事已高，本该颐养天年，不宜过度操劳。凡事以康健为念。古云。儿行千里母担忧，母行千里儿不愁。然无时时挂念父亲身体，唯恐父亲大人或疼或病。于本性口拙，不善言辞，更难表对父亲敬爱之情，时刻不敢忘怀父母之恩。期待他日与父亲重逢之日，也是国家安宁之时。吾在外一切安好。慈父勿念，遥祝安康。女玉容，宫口金安。咱们家玉容不容易啊！是啊，主子。
着就好啊，随他去吧。你说这些年吧，从前清到民国。我是真的老了，我累了。你去拿剪子来。啊，剪子。去。哎主子，主子，使不得呀，使不得。变天了。这几个病人你要关注一下，还有这个，嗯，副院长好，可以走了吗？早就可以了，就等你呢。那我们先走了，好，再见。马上就清明了，对啊，东西已经准备好了，想去我随时陪你。我那块怀表又停了，过几天拿过来让他们瞧瞧。不行就再买一块呗。听说锦城新调来一个师长，啊，什么来头？具体还没有消息。会不会跟灯塔有关？
却悄悄飞上枝桠，是只匆匆一眼想的天涯，日出日落的模糊，烟树云卷脚步中。梦回醒。